హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జన్మోహన్ రెడ్డి పాతకోట ఈరోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి ఎస్ఐ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో వివిధ సబ్జెక్టుల వారిగా వచ్చినటువంటి ప్రశ్నలు వాటి యొక్క సమాధానాలకు సంబంధించినటువంటి వివరణ మన విన్నర్స్ ఆన్లైన్లో మనం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఇందులో మనం మొదట జాగ్రఫీ విభాగం నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రశ్నలు వాటికి సంబంధించినటువంటి సమాధానాలు ప్రతికించి ఈ పేపర్లో రెండు వందల ప్రశ్నలు కాను నలభై ఐదు ప్రశ్నలు మన ఒక్క జాగ్రఫీ విభాగం నుంచి రావడం జరిగింది ఇది చాలా పెద్ద మొత్తం రెండు వందల ప్రశ్నలు నలభై ఐదు ప్రశ్నలు జాగ్రఫీ విభాగం నుంచి వస్తే అందులో నలభై మూడు ప్రశ్నలు అంటే దాదాపు ఒక తొంభై ఐదు శాతానికి పైగా ప్రశ్నలు మన విన్నర్స్ ఇండియన్ జాగ్రఫీ వాట్ జాగ్రఫీ మరియు తెలంగాణ జాగ్రఫీ మన త్రీ ఇన్ వన్ జాగ్రఫీ నుంచే ప్రశ్న రావడం జరిగింది మన జాగ్రఫీ విభాగమే కాదు హిస్టరీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మరియు ఎకానమీ ఇతర విభాగాలన్నీ కూడా మన విన్నర్స్ పబ్లికేషన్ నుంచి విడుదలైనటువంటి పుస్తకాల నుంచే ప్రశ్న వస్తున్నాయి కారణం ఏంటిదంటే మనం ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్స్ను గవర్నమెంట్ డాక్యుమెంట్స్ను మరియు అత్యంత ప్రాముఖ్యం పొందినటువంటి జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పుస్తకాలను మనం ప్రామాణికంగా తీసుకోవడం వల్ల మనం ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ప్రశ్నను మనం కవర్ చేస్తూ ఉన్నాం మీరు జాగ్రఫీని చూసినట్టయితే మనం జరిగినటువంటి గ్రూప్ అండ్ ప్రేమ్స్ కానీ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగినటువంటి ప్రతి ఎగ్జామ్లో మన బుక్ విడుదలైనప్పటి నుంచి చూడండి బైక్ బైక్ దాదాపుగా వంద శాతానికి పైగా ప్రశ్నలు మన విన్నర్స్ జాగ్రఫీ నుంచే రావడం జరుగుతూ ఉంది మీరు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కు సజెస్ట్ చేయండి ఎందుకంటే ఒక మంచి మెటీరియల్ పది పుస్తకాలు చదవడం కాదు ఒకే పుస్తకం నుంచి ప్రశ్నలు కవర్ అవుతున్నటువంటి ఒకే పుస్తకం నుంచి ప్రశ్నలు కవర్ అవుతున్నటువంటి ఒకే ఒక పుస్తకాన్ని మీ ఫ్రెండ్స్కు మీ రిలేటివ్స్కు మీరు రిఫర్ చేయండి వారు వారికి మీరు ఎంతో సహాయం చేసినటువంటి వారు అవుతారు మనం ఈరోజు ఈ మిగిలినటువంటి ప్రశ్నలు వాటికి సమాధానాలతో పాటుగా మనం ఇండియన్ జాగ్రఫీ పుస్తకంలో ఏ పేజీ నుంచి కూడా ఆ ప్రశ్న కవర్ కావడం అన్నటువంటి అంశాన్ని కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి టెన్త్ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో సేంద్రీయంగా ఏర్పడినటువంటి శిర ఏది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆర్గానిక్ అది ఫామ్ ట్రాక్ ఆర్గానిక్ అది అంటే జీవ పదార్థమైనటువంటిది ఇందులో మీరు గమనించినట్టయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ లిగ్నైట్ లిగ్నైట్ అనేటువంటిది బొగ్గు యొక్క రూపాంతరం బొగ్గు అనేటటువంటిది ఒక ఆర్గానిక్ రాక్ ఒక అవక్షేప శిర అవక్షేప శిలలో రకాలు ఉంటాయి అందులో ఒక రకమైనటువంటిది ఆర్గానిక్ రాక్స్ బొగ్గు దానికి ఉదాహరణ అయితే లిగ్నైట్ బొగ్గు యొక్క ఒక రూపాంతరం ఇది మనం ఐదు వందల ఇరవై రెండవ పేజీలో మన ఇండియన్ జాగ్రఫీ పుస్తకంలో వివరణ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాటిలో ఏ నదికి ఐరావతి అనే పేరు కూడా కలదు ఐరావతి ఆర్ ఇరావతి రెండు కూడా డిఫరెంట్ ప్రొనౌన్సియేషన్స్తో పిలుస్తూ ఉంటాం ఇరావతి ఆర్ ఐరావతి ఈ నది అనేటటువంటిది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రావి నదికి గల మరొక పేరు సింధు నదికి ఉన్నటువంటి జీడం చీనా బ్రావి బియాస్ సట్రేజ్ అన్నటువంటి ఐదు నదులలో ఒకటి రావతి అదే రావి మనం నూట తొంభై రెండవ పేజీలో దీనికి సంబంధించినటువంటి వివరణను మనం మన పుస్తకంలో చూడవచ్చు మీరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాటిలో ఏ వాయువు గ్రీన్ హౌస్ ప్రభావానికి కారకం కాదు గ్రీన్ హౌస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణమయ్యేటటువంటి గ్యాసెస్ కనుక మనం చూసినట్టయితే నైట్రస్ ఆక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మిథేన్ ఈ మూడు కూడా కారణం అవుతాయి ఆక్సిజన్ కారణం కాదు సో దానికి కారణం కానిది ఆక్సిజన్ ఇది మనం మన యూనిట్ జాగ్రఫీలో ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ పేజీలో మీరు దానికి సంబంధించినటువంటి వివరణను మనం చూడవచ్చు అక్కడ మన గ్లోబల్ వార్మింగ్తో పాటు 
గ్లోబల్ వార్మింగ్ కార్యక్రమం అయ్యేటటువంటి వాయువులకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం కూడా మనం తీసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాటిలో ఏ రాష్ట్రంలో పట్టణ లేదా నగర జనాభా అత్యధికంగా ఉంది ఇది రెగ్యులర్గా వస్తున్నటువంటి ప్రశ్ననే గతంలో కూడా ఏపీపీఎస్సీలో మరియు టీఎస్పీఎస్సీలో జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్స్లో ఇదే ప్రశ్న రావడం జరిగింది మళ్ళీ కూడా ఇది రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ చూడండి మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్ర అనేటటువంటిది అత్యధికంగా నగర జనాభా ఉన్నటువంటిది ఈ థర్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్కి సంబంధించినటువంటి వివరణ మనం ఫోర్ ఫార్టీ పేజీలో మన ఇండియన్ జాగ్రఫీ ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ మహారాష్ట్రనే కాకుండా మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి మహారాష్ట్ర ఆ తర్వాత స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్ తమిళనాడు ఈ విధంగా మొత్తం టాప్ ఫోర్ స్టేట్స్ని కూడా మనం ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆన్సర్ ఇక్కడ మహారాష్ట్ర అత్యధిక జనాభా ఉత్తరప్రదేశ్ కానీ అత్యధిక నగర జనాభా మాత్రం మహారాష్ట్ర కారణం మనకు సులభంగా అర్థమవుతుంది అక్కడ అతి పెద్ద పట్టణమైనటువంటి బొమ్మాయి ఉండడమే అతి ప్రధానమైనటువంటి కారణం నెక్స్ట్ జాగ్రఫీ వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఫార్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది కూడా రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్నని ఫార్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అనేటటువంటిది నీటి పారుదల ఎక్కువగా గల రాష్ట్రం మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇంగ్లీష్ వర్షన్ చూడండి ఇదంటప్పుడు ఏరియా అడుగుతున్నాడా పర్సంటేజ్ అడుగుతున్నాడా గమనించండి పర్సంటేజ్ అన్న అడిగింది అనుకోండి మీరు పంజాబ్ చూసుకోవాలి ఇక్కడ అడిగింది మనకి ఏరియా ఏరియా అన్నప్పుడు మీరు నిస్సందేహంగా తీసుకోవాల్సినటువంటి ఆప్షన్ ఉత్తరప్రదేశ్ అత్యధిక నీటి పారుదల విస్తీర్ణమైనటువంటి రాష్ట్రం ఉత్తరప్రదేశ్ ఆ తర్వాత స్థానాల్లో మనకు రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి శాతం తీసుకుంటే మాత్రం పంజాబ్ సో దీనికి ఖచ్చితమైనటువంటి ఆన్సర్ ఉత్తరప్రదేశ్ రైట్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ ఫార్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్కి సంబంధించినటువంటి వివరణ మన విన్నర్స్ ఇండియన్ జాగ్రఫీ టూ థర్టీ ఫైవ్ పేజీ కూడా మనం ఇవ్వడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరణ మనం ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ మనకు జాగ్రఫీ విభాగానికి సంబంధించినటువంటిది యాభై నాలుగవ ప్రశ్న చూడండి ఇది ఒక జనరల్ క్వశ్చనే వాస్తవానికి ఋతుపవన అడవులు ఈ మండలానికి చెందినవి కానీ ఇక్కడ మనకు ట్రాన్స్లేషన్లో ఒక చిన్న తప్పు చేయడం జరిగింది ఎగ్జామినర్ ఋతుపవన అడవులు అనేటటువంటివి భారతదేశంలో భారతదేశం యొక్క శీతోష్ణస్థితే ఉప ఆర్ధ్ర ప్రధానంగా ఉప ఆర్ధ్ర అంటే పూర్తిగా డ్రై ఉందనుకోండి అక్కడ మనకు డెజర్ట్ పూర్తిగా వెట్ ఉందనుకోండి అక్కడ మనకు ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ ఉంటుంది ఋతుపవన అడవులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాన్సూన్ ఫారెస్ట్ ఫాల్స్ ఇన్ ద జోన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్ చూడండి సెమీ హ్యూమిడ్ ఉప ఆర్ధ కానీ మనకి ఇక్కడ ట్రాన్స్లేషన్లో మాత్రం పదాన్ని తప్పుగా ఇవ్వడం జరిగింది ఆర్ధ్ర అర్ధ ఆర్ధ ప్రాంతం అన్నాడు అర్ధ అయినా సరే ఉప ఆర్ధ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఉప అన్న మాత్రం కరెక్ట్గా వస్తుంది ఉప అంటే దానికి రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి అంశాలుగా మనం తీసుకుంటాం సో దీనికి సరైనటువంటి ఆన్సర్ ఫోర్త్ వన్ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫిఫ్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి సంబంధించినటువంటి వివరణ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ పేజీలో మనకి ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీ నైన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ గతంలో కూడా అడిగాడు గ్రూప్ వన్ ప్రిమ్స్లో ఎల్ నినో ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సాధారణంగా మనం ఎల్ నినో అనగానే ద క్రిస్ట్ బాయ్ అన్నటువంటి ఒక పేరు చెప్తూ ఉంటాం కానీ ఎల్ నినో అన్న దానికి నిజమైనటువంటి మరొక పేరు ద సదరన్ ఎగ్జిబిషన్ దక్షిణ డోలనం లేదా దక్షిణ అతిక్రమణ అక్కడ తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రవాహం ఏదైతే ఉందో దక్షిణ పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రవాహం దక్షిణ స్థితికి పురోగమిస్తుంది సో దాన్ని మనం దక్షిణ డోలనం దక్షిణ అతిక్రమణము అని పిలుస్తూ ఉంటాం సో దీనికి ఆన్సర్ సెకండ్ వన్ ఈ యాభై నాలుగవ ప్రశ్నకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరణ మనకు నూట పదహారవ పేజీలో మన ఇండియన్ జాగ్రఫీలో సమగ్రంగా బొమ్మలతో సహా మీకు వివరించడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 
16th question, then the one is the the longitudinal valleys also called dunes. What I am telling you about dunes and top. If you can't tell what you can't tell, what you can't tell, what you can't tell, what you can't tell, the U-shaped valleys are called as dunes. A U-shaped valleys are called as dunes. Himachal Maru Shivalik Madhalo, Himachal Srenu Yekka, Anchu Yavadha Untai. So, we will answer this question at the answer end of the day. Lesser Himalayas, that is Nimna Himalayas. Greater, Lesser or Middle. This is the third one, Outer. This is the Nimna Himalayas. We have to say Dunes. We have to say Dunes. We have to say Dunes. Harke Dunes. Raspipla Dunes. इवन निगुड़ा डून्स होने इट एट ट्वेंटी बी वाटी के संबंध में इट ट्वेंटी बी वन निगुड़ा मनम फोर्टी सिक्स्थ पेज जो मने इंडियन ज्योग्राफी जो मनम ये वाट हम जरिए किंदी नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी वन एग्जामिनर को कुनी संदर्भ जो इंतह डिप्ट का आड़गुता आड़ू अन्नदानी की वक्त उदाहरणा रामगर पहिन सारे मो इधे बगुशेत्रा जो ग्रुपन प्रीम संदर्भम जो नाम चिक बगुगन एकड़ों ने नडी गाड़ो अपुर कुड़ा केवलम मनवा विनर सिंडे ज्योग्राफी जो मात्र में अकड़ा आ नाम चिक बगुगन इन गुनीची प्रस्ताव इन्चिने ट्वेंटी विवरण मनबग मनपुस्तक में जो मात्र में उन्हीं अर्नाच शब्दे सांसर इपुर कुड़ा � जाकन राष्ट्रम जो होना टवंटी वो का सुपर सिद्ध में ना टवंटी कोल फीड सो धान में इधर है मन को प्रश्न आराम जरूर किंदी ये आराम ये योगदान प्रश्न संबंधित ना टवंटी पूर्ति विवरणा कन्जार पाठम जो प्रत्येक इंच इंदना इंदर कन्जार अंदर जो मुड़ बंदा जा मुप्पे आरो पेजी जो दिन के संबंधित ना टवंटी � मुड़ी समुच्चय क्षेत्र में इधर कहानी मन को प्रश्न रावण ने क्या उकास मुंडी वेरी इम्पोर्टेंट एरिया कुछ जागरूत का बात निचाउ तो उन्हें डी नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी फोर्थ क्वेश्चन मन को चाहे एक ही क्वेश्चन स्टार्टम जरिए इंदी वास्तव में ये सारी डिसाइडेड फैक्टर इन्हें देंटे बहुशा नांचना प्रकारम Korea is Prabhavam. Just simple. Swabhavikanga Kadriya Pradivasthu Uttarartha Gorum Lo Kuduvay Pnakku Dakshinartha Gorum Lo Edamavay Pnakku Ongu Thundi. Manam Anek Sandar Bajo Explanation Dees Kunnam. Ruthupoonadu Yevithanga Bardishan Gostai Nairuthi Ruthupoonadu Yevithanga Vachchai. Vyapara Pavanadu. Akkada Unna Tvandi Agniya Vyapara Pavanadu Bhumadirekanu Dati Nairuthi Ruthupoonadu Ga Yevithanga Rupantanam Chandai. Anda tuan di sama cara mencuba turun apa tu? Anak sahaja bahaya mana cuba kena mikra. Kalau china vivan cuba ni kena. Bumi ada reka benda. Korea is force ni kita tuan di zero. Ikan ni cuci. Tuan di degree benda kau cuci sehari ki. Korea is force ni kita tuan di one dah sah tani cair kuntun di. Very very important ni. Ante bumi ada reka ni di dua hari apa nak kau pergi kerja di. कोरिया इस प्रभावम पिरुगुतुंडी एकड़ सुन्नियम भूमध्य रेखा वादा दरिंग मनम अनेक संदर्भ भाजो विवरण तीस कुन्नम इकड़ चढ़ने भूमि एक्का ये भाग मने टाटा वांडे दी जीरो डिग्री निचे वक्का पावन मने टाटा वांडे दी चारा वेगंगा या वेजिपोतु नटवांडे कर्मम जो गाहले विस्तुर न तलाने क गैप एक कड़े थे एक कूंट उन दो एक कड़े गैप एक कूंट दी तुम्बे डिग्री जवाब दे गैप एक कूंट दी सो कोरिया इस फोर्स अने टाइटल ने दिखरा वंदे चातम इकड़ा विस्तु नट वंटे पावन आने की बूम ऊपर तल आने की मध्य एलांटी गैप लेदु सो जीरो परसेंटेज राइट कोरिया इस फोर्स एक कड़ सुन्नियम बूम एक्सप्लेनेशन वाला तीस कोड़म जरूरी नहीं नेक्स्ट चुनेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 
అరవై ఎనిమిదవ ప్రశ్న సిక్స్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ నేను అనేక సందర్భాల్లో మీకు దీన్ని చూపించడం జరిగింది పవన ప్రపంచ పవన యొక్క అడ్డుకోత పటాన్ని గురించి కూడా మీకు చెప్తూ వచ్చాను అదేవిధంగా మన విన్నర్స్ ఇండియన్ జాగ్రఫీలో కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి రెండు ఇమేజెస్ మీకు చూపించాను రెండు ఇమేజెస్ ఓకే అలాంగ్ విత్ విచ్ ఇస్ అట్లూడ్ ద సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెజర్ బైట్స్ అక్కర్ సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెజర్ ప్రపంచంలో మొత్తం ఏడు పిడన మండలాలు ఉంటే నాలుగు అధిక పిడన మండలాలు ఉన్నాయి అందులో రెండు అనేటటువంటివి ఉప ఆయన రేఖ అధిక పిండ మండలం సబ్ ట్రాపికల్ హై ప్రెజర్ బైట్ ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే భూమధ్య రేఖ చుట్టూ ఉన్నటువంటిది టెన్ డిగ్రీస్ నార్త్ టు సౌత్ ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెజర్ దాన్ని దాటగానే ముప్పై డిగ్రీల వద్ద వచ్చేటటువంటిదే ఉప ఆయన రేఖ అధిక పిండ మండలం పదే పదే చెప్పడం జరిగింది ఎక్కడైతే అధిక పిండం ఉంటుందో అక్కడ వర్షాలు పడవు అధిక పీడన ప్రాంతాలన్నీ కూడా ఎడారులే అందుకే ఆ ప్రాంతంలో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని ఎడారులు అక్కడే ఉన్నాయి చూడండి మరి దానికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ మనకి ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ చూడండి ముప్పై డిగ్రీ నార్త్ అండ్ సౌత్ ఈ సిక్స్టీ ఎయిత్కు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నకు పేజీ నెంబర్ తొంభై ఆరులో మన విన్నర్స్ ఇండియన్ జాగ్రఫీ తొంభై ఆరో పేజీలో రెండు ఇమేజెస్ ద్వారా మీకు చూపించడం జరిగింది తొంభై ఆరు తొంభై ఏడు పేజీ రెండింటిలో కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం ఉంది మీరు ఒకసారి మరొకసారి రికార్డ్ చేసుకోండి మళ్ళీ వచ్చేటటువంటి ప్రశ్నకి ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇది బేసిక్ అనమాట ఆ తొంభై ఆరు తొంభై ఏడు పేజీలో ఉన్నటువంటి ఇమేజెస్ మీకు అర్థమవుతూనే ఇండియన్ క్లైమేట్ అర్థమవుతుంది ఇండియన్ రైన్ఫాల్ అర్థమవుతుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది నెక్స్ట్ వన్ అరవై తొమ్మిదవ ప్రశ్న టైఫూన్స్ టైఫూన్స్ ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు చక్రవాతాలు అనేటటువంటివి రెండు రకాలు సమశీతోష్ణమండల చక్రవాతాలు ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు అనేటటువంటివి భూమధ్య రేఖ కొంచెం పైన అంటే ఐదు డిగ్రీల నుండి ఇరవై డిగ్రీల మధ్య ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ ఐదు కాకుండా ఆరు ఇచ్చాడు ఐదు ఆరు నో ప్రాబ్లం ఆరు డిగ్రీల నుండి ఇరవై డిగ్రీల మధ్య ఉత్తర మరియు దక్షిణార్ధ గోడాలో ఉన్నటువంటి సముద్ర భాగాల మీద చూడండి ద్రవీభవన గుప్తోష్ణ ప్రక్రియ వల్ల ఏర్పడేటటువంటి అత్యంత బలమైనటువంటి అల్పపీడన ప్రాంతాన్ని మనం ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు అంటాం వాటిని మనం అమెరికా ఏమంటున్నాం టైఫూడ్స్ అంటున్నాం రైట్ దీనికి ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఒకటవదే ఆన్సర్ దానికి సంబంధించినటువంటి అరవై తొమ్మిదో దానికి సంబంధించినటువంటి వివరణ ఫైవ్ ఫార్టీ పేజీలో డైరెక్ట్గా మనం ఇవ్వడం జరిగింది ఐదు డిగ్రీల నుండి ఇరవై డిగ్రీల అని ఇక్కడ ఆరు నుంచి ఇరవై ఉంది నో ప్రాబ్లం రెండు ఒకటే ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డెబ్బై మూడవ ప్రశ్న సెవెంటీ త్రీ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాటిలో ఏది కరేవా నీళ్ళలో భాగం కాదు ఆశ్చర్యకరమైన అంశం ఏంటిదంటే గత ఎగ్జామ్స్ను పరిశీలించినట్టయితే ఎందుకో ఎగ్జామినరు అటు ఏపీలో ఇటు తెలంగాణలో రెండు ఎగ్జామ్స్లో కూడా కరేవా కరేవా అని అడగడం జరిగింది గతంలో అడిగినటువంటి ఎగ్జామ్స్ ఏ విధంగా అడిగాడు అంటే కరేవా మృత్తికలు ఎక్కడ ఉన్నాయని అడిగాడు ఇప్పుడు కొంచెం డెప్త్ పెంచి కరేవా ఎక్కడ ఉండదు అన్న విధంగా అడిగాడు కరేవా ఎక్కడ ఉన్నాయి హిమాచల్ ప్రదేశ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి పీర్ పంజాల్ శ్రేణులు అక్కడ ఉన్నటువంటి హిమానీ నదాలు కరిగి ఆ దిగువ భాగంలో డిపాషన్ పక్కన వల్ల ఏర్పడేటటువంటిదే కరేవా మృతికలు మనకు జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి పీర్ పంజాల్ పుల్వామా కుల్గాం గుల్మార్గ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాయి జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నాయి పాలంపూర్ ఇది హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఒక పర్వత జిల్లా హిమాచల్ ప్రదేశ్లో మనకు కరేవా మృతిక లేవు సో భాగం కాదు అన్నప్పుడు ఇవి మూడు జమ్మూ కాశ్మీర్కి సంబంధించినవైనప్పుడు ఇక సంబంధం లేనిది ఏంటిది ఇక్కడ పాలంపూర్ కొంచెం పోయినసారి అడిగిన ప్రశ్ననే కొంచెం మార్చడం జరిగింది కొంచెం చిన్న తీసేస్ ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా అడిగాడండి ఇక్కడే అడిగాడు ఈ ఎగ్జామ్లోనే అంటే ఒక కరేవా మీదనే రెండు ప్రశ్నలు రావడం జరిగింది కరేవా మృతికి సంబంధించినటువంటి వివరణను మనం డెబ్బై మూడో క్వశ్చన్ అయినటువంటి దీనికి మన ఇండియన్ జాగ్రఫీలో నలభై ఆరో పేజీలో అది ఎలా ఏర్పడింది 
దాని యొక్క ఉనికి ఏంటిది అనేటటువంటి సమాచారం కూడా మనం ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ ఏ పంట పండుతుంది అన్నటువంటి కూడా మనం పేర్కొనడం జరిగింది నలభై ఆరో పేజీలో నెక్స్ట్ వన్ ఎనభై ఒక ఎనభై ఒక ప్రశ్న మన గొర్రెల పెంపకంతో సంబంధం ఉన్నటువంటి ప్రశ్న భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రం గొర్రెల పెంపకంలో ముందున్నది రెండు వేల పదిహేడు తర్వాత గొర్రెల పంపిణీ పథకం వచ్చిన తర్వాత కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల నుంచి మనం విరివిగా గొర్రెను కొనుగోలు చేసి మన రాష్ట్రంలో పంచ పంచడం ద్వారా అనూహ్యంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది లైవ్ సెన్సెస్ లైవ్ స్టాక్ సెన్సెస్లో మొత్తం గొర్రెల సంఖ్యలో ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం తెలంగాణ సో ఇది మనకు బాగా తెలిసినటువంటి ప్రశ్న దీన్ని మనం రెండు సందర్భాల్లో మన ఇండియన్ జాగ్రఫీ పుస్తకంలో దాన్ని ప్రస్తావించడం జరిగింది రెండు వందల తొంభై రెండో పేజీలో లైవ్ స్టాక్ సెన్సెస్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై వారి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు మన కొంచెం ఇందులో ట్విస్ట్ చేశాడండి రాగి ఖనిజ నిక్షేపాలు విస్తారంగా లభించే రాష్ట్రం ఏది ఇక్కడ తేడా మీరు గమనించండి క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ డిపాజిట్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రొడక్షన్ వేరు డిపాజిట్స్ వేరు అత్యధికంగా డిపాజిట్స్ ఉన్నంత మాత్రాన ప్రొడక్షన్లో నెంబర్ వన్ ఉండవలసినటువంటి అవసరం లేదు కాబట్టి మీరు తర్వాత అయినా ఇంకోసారి ఎగ్జామ్స్లో మీరు రాస్తున్నప్పుడు ఉత్పత్తి అడిగిండా నిర్వల అడిగిండా ఖచ్చితంగా మీరు చూస్ చేయండి సాధారణంగా ఏమవుతుంటుందంటే ప్రొడక్షన్ ఉన్నటువంటిది ఆటోమేటిక్గా రిజర్వ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో అట్లా ఉండదు దానికి ఎగ్జామ్షన్ ఇది రాగి ఖనిజ నిక్షేపాలు విస్తారంగా లభిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రం మనకు ఎనభై ఐదుకు సంబంధించినటువంటిది రాజస్థాన్ కానీ ఉత్పత్తి మాత్రం జార్ఖండ్లో ఉంది పొరపాటుపడడానికి మీకు అవకాశం ఉంటుంది ఆన్సర్ రాజస్థాన్ ఇది మనం ఈ ఎనభై ఐదవ ప్రశ్న దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రొడక్షన్ రిజర్వ్స్ అంతేకాకుండా ఇంపార్టెంట్ మైనింగ్ ఏరియాస్ అన్నటువంటి మొత్తం వివరణ మనం త్రీ ట్వంటీ త్రీ పేజీలో బాక్స్ సైటంగా కూడా మనం ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ దాని దిగువనే ఉంది ఆశ్చర్యం ఇంకోటి అంశం ఏంటిదంటే ఈసారి ఈ ఖనిజాల పాఠం మీద ఇంధన ఖనిజాలు రెండో ట్రీ మీద బాగా ప్రశ్న అడిగాడు మిగిలినటువంటి విభాగంతో పోలిస్తే ఇక్కడ చూడండి భారతదేశపు నాణ్యమైన మరియు అతి పెద్ద బొగ్గు నిక్షేపాలు కదా ప్రాంతం ఏది ఒక్కటే ఆప్షన్ ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు ఇక్కడ గోండవాణ రాక్స్ మీరు మన జాగ్రఫీ పుస్తకంలో బుగ్గుకు సంబంధించినటువంటి డిపాజిట్స్ అన్నటువంటి చాప్టర్ చదివితే గోండువాణ అన్నటువంటి అంశం మీద మనం పదే 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 పేర్కొనడం జరిగింది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యా రాక్స్ సిస్టమ్ డెకన్ ట్రాప్స్ కడప రాక్స్ కడప రాక్స్ లైమ్ స్టోన్ డెకన్ ట్రాప్స్ అన్నటువంటిది బ్లాక్ సాయిల్స్కి సంబంధించినటువంటిది విందా రాక్స్ రెడ్ శాండ్ స్టోన్కి సంబంధించినటువంటిది ఇక మిగిలిపోయి ఉన్నటువంటిది ఇక వేరే ఈజీ క్వశ్చన్ అండి గోండువాణ రాక్ అంతే ఇంకా బొగ్గు అంటేనే గోండువాణ రైట్ దానికి సంబంధించినటువంటి వివరణ మొత్తం మనం మూడు వందల ముప్పై ఐదు మూడు వందల ముప్పై నాలుగు మూడు వందల ముప్పై ఏడు పేజీలో మనం స్పష్టంగా పేర్కొనడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నైంటీ క్వశ్చన్ తొంభైవది చూడండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది ఇక్కడ డీజిల్ ఇంజన్ లోకోమోటివ్స్ను ఉత్పత్తి చేయు ప్రదేశం లోకోమోటివ్స్ ఇది చాలా పాత ప్రశ్న చాలా పాతది ఇందులో మనం చూడగానే మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం వారణాసి ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోకోమోటివ్స్ ఉన్నాయి వాటన్నిటి కూడా మొత్తం మనం ఒక బాక్స్ రూపేణ ఇవ్వడం జరిగింది డీజిల్ ఇంకా ఈ మధ్యగా వస్తున్నటువంటి కొత్త కొత్త ఎలక్ట్రిక్ ఇవన్నీ కూడా మనం పేర్కొనడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి వివరణ మనం త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ పేజీని మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మళ్ళీ కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ అక్కడ ఆ పేజీలో మనం మొత్తం రకరకాల ఇంజన్స్ రకరకాల కంపెనీలకు సంబంధించినటువంటి వివరణ మొత్తం అక్కడ మనం ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నైంటీ వన్ ఇక్కడ చూడండి క్రింది వాణిలో అత్యంత పొడి ఎడారేది నేను క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు కానీ ఇతరత అంశాలు కానీ చెప్పడం జరిగింది 
ప్రపంచంలో అత్యంత డ్రైయెస్ట్ డిజర్ట్ గత ముప్పై నలభై సంవత్సరాల నుంచి ఒక చినుకు కూడా పడినటువంటి అత్యంత శుష్క ప్రాంతం అటకామ ఎడారి కానీ మీకు ఇక్కడ చూడగానే ఒక డౌట్ వచ్చింది అటకామ ఎడారి లేదు కదా ఇక్కడ అటకామ ఎడారిలో రెండు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఒకటి పెరు రెండవది చిది చిది యొక్క ఉత్తర భాగం పెరు యొక్క దక్షిణ భాగం దాన్ని పెరు కాస్త ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి పెరువియన్ డెజర్ట్ అంటూ ఉంటాడు సో మనం పెరు చిది అనగానే వేరు వేరు ఇది అటకామ ఎడారితో సంబంధం లేదని మాత్రం అనుకోకండి అత్యంత శుష్క ఎడారి ప్రపంచంలోనే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అటకామ ఎడారి దానికి మరొక పేరు మనం పెరువియన్ డెజర్ట్ చూడండి తొంభై ఒకటిది ఇది డైరెక్ట్గా మనం ఆరు వందల రెండో పేజీలో అత్యంత శుష్క ఎడారి అన్న వాక్యంతోనే నేను మొదలుపెట్టి వివరించడం జరిగింది మీకు నెక్స్ట్ వన్ నైంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ వెరీ గుడ్ ఇక్కడ చూడండి నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా భారతదేశంలో బాక్సైట్ నిర్వలు అత్యధికంగా గల రాష్ట్రం ఏది ఇంతకుముందు నేను చెప్పడం జరిగింది ఖనిజాల మీద బాగా ప్రశ్న రావడం జరిగిందని ఇక్కడ చూడండి తొంభై ఆరో ప్రశ్న దీనికి సంబంధించినటువంటి వివరణ మనం మూడు వందల ఇరవై ఐదో పేజీలో ఈ బాక్సైట్ డిపాజిట్ సంబంధించినటువంటి వివరణ మూడు వందల ఇరవై ఐదు పేజీ ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి ఆన్సర్ బాక్సైట్ అనగానే మనకు ఒడిస్సా బాల్కో ఇవన్నీ కూడా మనకు బాల్కో ఇవన్నీ కూడా కర్మాగారాన్ని కూడా మనకు ఒడిస్సా రాష్ట్రంలోనే ఉన్నాయి బాక్సైట్కి సంబంధించినటువంటివి దాని నుంచి మనం అల్యూమినియం తయారు చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తొంభై ఏడవది ఇక్కడే ఉంది మనకు కిర్ గంగా నేషనల్ పార్క్ సాధారణంగా మనం ఇది చూడగానే కజిరంగణ అని పొరపాటు పడుతూ ఉంటాం పూర్తిగా చదివితే కానీ ఇక్కడ కిర్ గంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కులు లోయ ప్రాంతంలో ఉత్తరాన ఇంద్రకిల మధ్య భాగంలో కిర్గంగా దక్షిణ భాగంలో గ్రేట్ హిమాలయన్ నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది ఇదిగో ఇది అడిగాడండి కిర్గంగా మూడు వరుసగా ఉంటే మధ్యలో ఉన్నటువంటి కిర్గంగ అడిగాడు దీనికి పైన పిన్గాలి ఉంటుంది దానికి దిగిన సింహాల బారా నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది మొత్తం ఐదు నేషనల్ పార్క్స్ ఉంటాయి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో అందులో మనకు కిర్గంగా నాట్ కజిరంగా ఆ కిర్గంగా నేషనల్ పార్క్ ఉన్నటువంటిది మనకు హిమాచల్ ప్రదేశ్ స్టేట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ దానికి సంబంధించినటువంటి వివరణ కూడా మనకు వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ పేజీలో మనం ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ నాట్ టూ మన బుక్లో నుంచి మిస్ అయినటువంటి ఒక ప్రశ్న ఇది గోస్తై నాథన్ పీక్ ఈజ్ సిచ్యుయేటెడ్ ఇన్ యాక్చువల్గా మన ఇండియన్ జాగ్రఫీలో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పదమూడు ఎత్తైనటువంటి శిఖరాల గురించి ఇచ్చాం కానీ ఇది పద్నాలుగవ ఎత్తైనటువంటి శిఖరం ఈ గోస్తై నాథన్ అన్నటువంటి శిఖరం నేపాల్కి ఎగువన మరియు టిబెట్కు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక శిఖరం ఇది ప్రపంచంలో పద్నాలుగవ ఎత్తైనటువంటి శిఖరం యాక్చువల్గా మనం మన ఇండియన్ జాగ్రఫీలో టాప్ థర్టీన్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది ఇది పద్నాలుగు ఆప్షన్ తీసుకున్నాడు సో ఇక్కడ మనది ఒకటి మిస్ అయిపోయింది మన బుక్ నుంచి ఇది వన్ నాట్ టూకు సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ గ్రేటర్ హిమాలయాస్ రైట్ నేపాల్కు టిబెట్కు మధ్యలో ఉన్నటువంటి హిమాద్రి అవే గ్రేటర్ హిమాలయాస్ ఈ యొక్క శిఖరం యొక్క ఉనికి ఉంది నెక్స్ట్ వన్ వన్ నాట్ త్రీ విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ అన్ అగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ మనం ఇండస్ట్రీ అన్నటువంటి పాఠం చెప్పుకుంటూ మనం హెడ్డింగ్సే వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు ఖనిజ ఆధారిత పరిశ్రమలు అటవీ ఆధారిత పరిశ్రమలు ఈ విధంగా మనం మెన్షన్ చేస్తూ చదువుకున్నాం కానీ ఇక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ మిస్ అయిందండి క్రింది వాణిలో వ్యవసాయ ఆధారిత పంట అన్నాడు ఇట్స్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఇంగ్లీష్నే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటాడు కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి కాటన్ ఐరన్ జూట్ సిల్క్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకు ఐరన్ అది ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ అని మెన్షన్ చేయాలి కానీ జస్ట్ ఇను మనం ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్లేషన్ మాత్రం మిస్టేక్ ఉంది కానీ ఫైనల్గా ఇదే తీసుకుంటాడు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇనుము ఈ నూట మూడో పేజీకి సంబంధించినటువంటి మొత్తం ఇవ్వన మనం ఫోర్ సిక్స్టీ పేజీలో 
ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నూట తొమ్మిదవది నూట ఐదో క్వశ్చన్ కూడా వచ్చింది రైట్ చూడండి నూట ఐదవది నాట్ ఫైవ్ సౌర కుటుంబంలోని ఈ క్రింది గ్రహాలలో ఏది చిట్ట చివరి గ్రహం పొరపాటు పడడానికి అవకాశం ఉంది చాలామంది గ్రహాలు తొమ్మిది అని తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మన అదృశ్యం కొద్దీ ఫ్లూట్ ఇవ్వలేదు ఫ్లూట ఇవ్వలేదు కానీ ఇక్కడ మనకు ఫ్లూట లేదు అయినా సరే ఇక్కడ ఏముంది మనకు నెఫ్టివ్ ఇదే చిట్ట చివరి ఎనిమిది గ్రహాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ప్రపంచ ఆస్ట్రానామికల్ యూనియన్ వాళ్ళు చెప్పింది ఎనిమిది ఆ ఎనిమిది ప్రకారం చిట్ట చివరి గ్రహం నెఫ్ట్యూన్ కానీ మన అదృష్టవశాత్తు ఆ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా మనకు ఫ్యూటో గ్రహం పేరు ఇవ్వలేదు ఇచ్చి ఉంటే మనం ఒకవేళ కంగారు పడేవాళ్ళం అందుకే ఎగ్జామినర్ కూడా తెలివిగా ఫ్యూట ఇవ్వకుండా నెఫ్ట్యూన్ వరకే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి నెఫ్ట్యూన్ ఈ వన్ నాట్ ఫైవ్ కూడా సంబంధించినటువంటి వివరణ మనం ఫోర్ సిక్స్టీ పే ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ పేజీలో మన ఇండియన్ జాగ్రఫీలో ఎన్ని గ్రహాలు ఉన్నాయి ఎందుకు తీసేశారు అసలు గ్రహానికి ఉండవలసినటువంటి రక్షణాలు ఏముంటాయి అన్నటువంటి వివరణ కూడా మనం ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్యూటో ఎందుకు గ్రహాల జాబితా నుంచి తొలగించాం అన్నటువంటి అంశం కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ నాట్ నైన్ వన్ నాట్ నైన్ విధి విధిస్ ఇక్కడ సంభవిస్తాయి మనం ఇందాక ట్రాపికల్ సైక్లోన్ చెప్పుకున్నాం టైపూన్స్ చక్రవాతాలు వాటిని మనం తుఫాన్ అంటాం మన భారతదేశంలో విధి విధిస్ ఆస్ట్రేలియాలో అంటున్నాం హరికేన్స్ వెస్ట్ ఇండీస్ ద్వీపాల్లో టైఫూన్స్ ఆ టైఫే జపాన్ చైనా ప్రాంతాలు సో ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా తీరంలో ఏర్పడేటటువంటివే ఈ విజి బిజీస్ అనేటటువంటి చక్రపాతాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి టేబుల్స్లో కూడా మనం వన్ నాట్ నైన్కి సంబంధించినటువంటి వివరణ నూట ఏడవ పేజీలో మనం వివరించడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది మనకు బాగా రెగ్యులర్గా వింటున్నటువంటి ప్రశ్ననే రే మరియు కళా మృతి కలు దేనిలో భాగంగా ఉన్నాయి రే రే కళా ఉత్తర భారతదేశ మైదానాలు చదువుకుంటున్నప్పుడు తక్కువ సారవంతమైనటువంటి సున్న ప్రాయితో ఉన్నటువంటి మృతి కళను మనం రే లేదా కళార్ అంటున్నాం ఇవి దేనికి ఇందులో భాగంగా ఉన్నాయంటే ఇదిగో అల్వేస్ అల్స్లో భాగంగా ఉన్నాయి కానీ మనం ఒకవేళ పొరపాటు పడి డెజర్ట్ సాయిల్ లేదండి డెజర్ట్ కాదండి తక్కువ సారవంతమైనవి కానీ వాటి ఇక్కడ ఉనికి ఇక్కడ ఉన్నాయి నార్త్ ఇండియన్ ప్లేన్స్లో సో ఆన్సర్ వచ్చేసి థర్డ్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ నూట పదకొండు సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ వివరణ మీకు మన ఇండియన్ జాగ్రఫీలో అరవై పేజీలో మీకు కనిపిస్తుంది ఒకసారి దాన్ని చూడండి మీరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ వన్ ఫోర్ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అడిగాడు మనకు శ్రీనగర్ ఈ సిచ్యుయేటెడ్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ విచ్ రివర్ శ్రీనగర్ ఏ నది ఒడ్డున ఉంది చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ మనం నదులు ఆ నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి పట్టణాలను మనం ఈ రివర్స్ చాప్టర్ బ్యాక్ సైడ్లో మనం ఇవ్వడం జరిగింది అంతేకాకుండా ప్రత్యేకించి మనం జీలం నది గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి శ్రీనగర్ పట్టణము ఆ శ్రీనగర్ వ్యాధిని కూడా మనం మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో దీనికి సరైనటువంటి ఆన్సర్ జీలం నది రైట్ వన్ వన్ ఫోర్కు కరెక్ట్ ఆన్సర్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇది మన అరవై పేజీలో మీరు ఒకసారి చూసుకోవచ్చు చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది నాకు తెలిసి మీరు అందరూ చేసి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను ఈ ప్రశ్నను మనం తర్వాత ఉన్నటువంటిది నూట పద్నాలుగోది రెండు వందల ఇరవై రెండు నూట తొంభై రెండు పేజీలు చెప్పడం జరిగింది తర్వాత ఉన్నటువంటిది వన్ ట్వంటీ వన్ ఇది కూడా ఒక జనరల్ క్వశ్చన్ ఇది వన్ వన్ సిక్స్ అనేటటువంటిది ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ కీపింగ్ మోర్ దాన్ వన్ క్రాప్ ఇన్ ఎ ఫీల్డ్ కాల్డ్ యాస్ ఒక పంట కన్నా ఎక్కువ పంటలు పండిస్తే దాన్ని మనం మిశ్రమ పంటలు అంటూ ఉంటాం పంటల మార్పిడి కాదు పంట అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో పంట వస్తుంది పోడు వ్యవసాయం కాదు మిశ్రమ వ్యవసాయం మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ అంటే పశువులను పంటను రెండింటిని సమ ప్రాధాన్యతనిస్తే దాన్ని మనం మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ అంటాం యూరోప్లో ఇది సాధ్యమవుతుంది 
మనం పాడి పంట అనే పదం వాడుతూ ఉంటాం కదా అలాంటిది ఇదిగో మిశ్రమ పంట మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ వన్ వన్ సిక్స్కు సరైనటువంటి ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ వన్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఈ క్రింది వాటిలో ఏది ఎడారి పీఠభూమి అది ఎడారి మరియు పీఠభూమి ఉదాహరణకు మనం తార ఎడారి ఎడారి పీఠభూమి కాదు ఎడారి మైదానం అవును మనం తార ఎడారి మైదానంలో భాగం రాజస్థాన్ మైదానంలో భాగం కానీ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎగ్జామ్ అడారు ఏది ఎడారి పీఠభూమి డెజర్ట్ ప్లాట్యూ సో దీనికి ఆన్సర్ ఇక మనం ఈజీగా తీసుకోవచ్చు ఎలాగో అటకామ కాదు తార ఎడారి కాదు నమీబ్ ఎడారి కూడా కాదు ఇవన్నీ కూడా తీర ప్రాంత ఎడారు ఇదిగో గోబి డిజార్ట్ మంగోలియన్ పీఠభూమిలో భాగమైనటువంటిదే ఇక గోబి ఎడారి దానికి సంబంధించినటువంటి వివరణ కూడా మనం వన్ ట్వంటీ వన్కి సంబంధించినటువంటి వివరణ ఐదు వందల అరవై మూడో పేజీలో మన జాగ్రఫీ పుస్తకంలో మనం ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది కూడా ప్రశ్న అడుగుతాడని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వాస్తవంగా ముర్ర బద్వారి రోహతక్ జాతులు ఈ క్రింది వాటికి చెందినవి ముర్ర అనగానే మనకు తెలుసు గేద జాతి అని మనం అనేక గేద జాతులు మేకలు కోళ్ళు పందులకు సంబంధించినటువంటి జాతులు కూడా మనం వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది కానీ మనం ఇక్కడ చూడండి ముర్ర అన్నటువంటి జాతి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రోహతక్ డిస్టిక్లో ఉంటుంది అందుకే దాన్ని రోహతక్ జాతి అని కూడా అంటూ ఉంటాం ముర్ర బద్వారి రోహతక్ అన్నటువంటిది ఒక ఒక్క ఆప్షన్ తెలిస్తే సరిపోతుంది ఇంకా మనకు ముర్ర మనకు తెలిసిందే కదా ముర్ర గేదెలు సో గేదె జాతికి సంబంధించినటువంటిది బఫెజోస్కు సంబంధించినటువంటిది ఈ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్కి సంబంధించినటువంటి అది కూడా మన పుస్తకంలో ఇంత చిన్న అంశం కూడా మనం వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్కి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ టూ నైంటీ ఫోర్ పేజీలో మనం ముర్రా జాతికి సంబంధించినటువంటి రోహతకు సంబంధించినటువంటి వివరణ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ ట్వంటీ నైన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు ఇక్కడ అమెజాన్ ఫారెస్ట్ ఆర్ ఆల్సో నాన్ యాజ్ అమెజాన్ అడవణు ఈ విధంగా కూడా అంటాం అమెజానే కాదు ఇవన్నీ కూడా భూమధ్య రేఖా ప్రాంతపు సతత హర్త్ అడవులు ఈక్విటోరియల్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫారెస్ట్ కానీ ఇవి అత్యధికంగా ఎక్కడ ఉన్నాయంటే అమెజాన్ ప్రాంతంలో ఉంటాయి అందుకే వాటిని లంగ్స్ ఆఫ్ ప్లానెట్ అంటాం ఈ గ్రహం యొక్క ఊపిరితిత్తులు అంటాం కానీ వాటికి టెక్నికల్ వర్డ్ సెల్వాస్ అరవై నుంచి ఎనభై మీటర్ ఎత్తు పెరిగేటటువంటి అత్యంత పొడవైనటువంటి మొక్కలే యొక్క సెల్వాస్ ఈ వన్ అండ్ వన్ ట్వంటీ నైన్కి ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈ నూట ఇరవై తొమ్మిది సంబంధించినటువంటి వివరణ ఐదు వందల తొంభై తొమ్మిదో పేజీలో ఉంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అక్కడ ఉన్నటువంటి విభిన్నమైనటువంటి అంశాలు వర్డ్ జాగ్రఫీలో ఉన్నటువంటి పక్కడు సిద్ధ మండల అయినటువంటి చాప్టర్ నేను ఇచ్చాను అక్కడ నుంచి ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా ప్రశ్న పడుతూ ఉంది లాస్ట్ ఎగ్జామ్లో కూడా మనకు ప్రిమ్స్ ఎగ్జామ్లో ఆర్చర్డ్ ల్యాండ్ అని అడిగాడు మధ్యధర పక్క సిద్ధ మండల మీద అదేవిధంగా జీరో ఫైట్స్ మీద ప్రశ్న అడిగాడు ఉష్ణమండల ఎడాల ప్రాంతం మీద ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడే ఉంది వన్ థర్టీ వన్ ఆల్ యా బెట్ రెండు విధాలుగా క్వశ్చన్ అడగాలి కానీ మనకి ఎగ్జామినర్ చాలా ఈజీ వేలో అడిగాడు ఆల్ యా బెట్ ఆల్ యూ స్పీడ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఆల్ యా బెట్ అనేటువంటిది నర్మదా నది యొక్క ముఖద్వారంలో ఉన్నటువంటి ఒక ద్వీపం నర్మదా నది యొక్క ముఖద్వారం ఎక్కడ ఉంది కాంబట్ సింధు శాఖలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతం ఈ కాంబట్ సింధు శాఖ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతమే గుజరాత్ ఇంకా మనకు ఆ నదిని అడిగింటే ఇంకా మనం కొంచెం కష్టపడే వాళ్ళం మేము చూడండి అదే బట్ ఎక్కడ ఉంది మనకు గుజరాత్ ఈ వన్ థర్టీకి సంబంధించినటువంటి వివరణ మనం మూడు వందల నలభై మూడో పేజీలో మొత్తం ఆజాబట్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది ఏ నది ఒడ్డున ఉంది ఏ ద్వీపం అనేటువంటి అంశం కూడా మనం వివరించడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ థర్టీ ఫోర్ కొంచెం దిగువనే ఉంది నూట ముప్పై నాలుగో ప్రశ్న ఇంతకుముందు మనం చదువుకున్నటువంటిదే మరొకసారి అలాంటిది అడిగాడు కొంచెం మార్చాడు ఋతుపవన అడవులు ఏ శీతోష్ణ స్థితి మండలంలో ఉన్నాయి ఇంతకుముందే పైన అడిగాడు ఋతుపవన అడవుల మీద కానీ అక్కడ నేము డ్రైయా వెట్ట అనేటువంటి అడిగాడు కానీ ఇక్కడ మాత్రం మనకి అడగడం విధానం వేరు చూడండి ఉష్ణ మండలమా వెచ్చని సమశీతోష్ణ మండలమా శీతల మండలమా ఇక్కడ మీకు కొంచెం చిన్న సందేహం రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది సాధారణంగా భూమధ్య రేఖ ఈ విధంగా మనం విభజిస్తూ ఉంటాం చిన్నప్పటి నుంచి వన్ టూ త్రీ జోన్స్గా దీన్ని మనం ఉష్ణ మండలం అంటాం 
ఇది సమశీతోష్ణ మండలము ఇది శీతల మండలం అగైన్ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ టెంపరేట్ జోన్ను రెండు భాగాలుగా విభజిస్తే ఇక్కడ చూడండి వెచ్చని సమశీతోష్ణ మండలము చల్లని సమశీతోష్ణ మండలం అంటాం సో ఇక్కడ ఉండవు జీరో నుంచి ఇరవై మూడు మధ్యలో అంటే మన భారతదేశం ఇక్కడ ఉనికి అక్కడే ఉంది సో ఈ ప్రాంతంలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్సర్ మనకేమవుతుంది అంటే ఉష్ణ మండలమే అవుతుంది ఇది ఒక సాధారణమైనటువంటి ప్రశ్నే ఈ వన్ థర్టీ ఫోర్కి అడిగినటువంటి ప్రశ్న నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ ఫార్టీ రైట్ చాలా చాలా నాకు తెలిసి ఇప్పటిదాకా అడిగినటువంటి ప్రశ్నలో ఇంతవరకు ఇలాంటి ప్రశ్న అడగలేదు ఇందులో ఒక ప్రశ్న అడిగాడు వంద సెంటీమీటర్ల ఐసో హైట్ మీద ప్రశ్న అడిగాడు కానీ చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఇలాంటి ప్రశ్న నేను మళ్ళీ చూస్తూ ఉన్నాను భారత ద్వీపకల్పంలో కొంకణ్ మరియు మలబార్ తీరం వెంబడి డా సెంటీమీటర్ల సమవర్షపాత రేఖ చూపుతున్నది ఐసో హైట్ సమవర్షపాత రేఖ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇదండి కొంకణ్ మరియు మలబార్ ఇదిగో మనం వర్షపాతాన్ని ఈ విధంగా ఒక గీత గీస్తే ఈ గీతకు దిగువన రెండు వందల సెంటీమీటర్ల వర్షం ఆ గీతకు పైగా నూట యాభై సెంటీమీటర్ల వర్షం పడుతుంది ఈ గీతనే మనం నూట యాభై సెంటీమీటర్ల సమ వర్షపాత రేఖగా చెప్తాం దానికి సంబంధించినటువంటి వివరణతో పాటుగా భారతదేశంలో వర్షపాత విస్తరణను చూపేటటువంటి పటాన్ని కూడా నేను మీకు ఇచ్చాను సమ వర్షపాత రేఖలు వంద సెంటీమీటర్ల సమ వర్షపాత రేఖ ఏ ఏ రాష్ట్రాలు కూడా వెళ్తుంది నూట యాభై సెంటీమీటర్ల సమ వర్షపాత రేఖ ఏ ఏ రాష్ట్రాలు కూడా వెళ్తుంది అన్నటువంటి డైక్రమెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఇది వన్ ఫార్టీకి సంబంధించినటువంటి వివరణ నూట పదవ పేజీలో సమగ్రంగా మీకు వివరించడం జరిగింది కొంచెం దాని మీద మరొకసారి దృష్టి పెట్టండి నెక్స్ట్ వన్ వన్ ఫార్టీ వన్ వెరీ డిఫరెంట్ వన్ అండి చూడండి ఇక్కడ క్రింది వాణిలో ఏది శుష్క గాలు డ్రై వెంట్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడే సరే పొడి గాలి అంటే తేమ ఉండకూడదు తేమ ఎందులో ఉండదు తెలుసా ఏది శీతల పవనం అవుతుందో అందులో గాలి ఉండదు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్ కోల్డ్ వింట్స్ ఆర్ డ్రై వింట్స్ మనం ఏమనుకుంటామంటే చూడండి ఫోన్ ఋతుపవనాల ఎట్టకు తేమ ఉంటుంది ఫోన్ సిరాకో బోరా ఫోన్ హాట్ లోకల్ వెండ్ సిరాకో హాట్ లోకల్ వెండ్ ఫోన్ ఏమో యూరోప్లో సిరాకో ఏమో సహారా ఎడారగుండా కానీ ఇక్కడ మనము సహారా ఎడారగుండా వీస్తుంది కదా తేమ ఉండదు అనుకుంటాం కానీ సహారా ఎడారిని దాటగానే మధ్యధరా సముద్రం గుండా వెళ్తున్నప్పుడు అది బోర్డు అంతా తేమను పిక్ చేసుకుంటుంది బోరా ఇది ఒక శీతల పవనం శీతల పవనం అన్న అన్న పేరు చాలు అది కంప్లీట్గా డ్రై సో మనకు ఆన్సర్ బోరానే ఆన్సర్ రైట్ దానికి సంబంధించినటువంటి వివరణ కూడా మనం వన్ ఫార్టీ వన్లో ఫైవ్ థర్టీ సెవెన్ పేజీలో మనం చూడవచ్చు బోరా మిస్ట్రల్ ఇవన్నీ కూడా మనకు బిజార్స్ ఇవన్నీ కూడా కోల్డ్ లోకల్ విండ్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ ఫార్టీ టూ నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కరేవా మీద మరొక ప్రశ్న కూడా ఉందని ఎగ్జామినర్కి ఈ మధ్య కరేవా మీద బాగా ఆసక్తి ఏర్పడినట్టుంది కాశ్మీర్లోని రెండు నదుల మధ్య గల సమతల ప్రదేశం సాధారణంగా ఈ దిగువాల వెంబడి కనిపిస్తాయి ట్రాన్స్లేషన్ తెలుగు కొంచెం మిస్ అయింది కానీ కరేవాస్ ఆఫ్ కాశ్మీర్ ఆర్ జనరలీ ఫౌండ్ అలాంగ్ ద లోయర్ స్లోప్స్ ఆఫ్ దేని యొక్క దిగువ భాగాలలో కరేవా ఏర్పడింది అది క్వశ్చన్ ఈ నదులు గిదులు ఇదంతా అనవసరమైనటువంటిది ట్రాన్స్ ట్రాన్స్లేషన్ కొంచెం మిస్టేక్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి హిమాచల్ శ్రేణులు పీర్ పంచర్ రైట్ దౌదర్ అన్నటువంటిది హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి శ్రేణులు ఆ తర్వాత ఇవన్నీ మనకు కాఠ్మండు కారోల్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు కేవలం ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ జమ్మూ కాశ్మీర్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి కొండలు ఏవి పీర్ పంజర్ వాటి యొక్క ఉత్తర వాయు వెంబడి ఉన్నటువంటిదే కరేవా డెపాజిట్స్ కరేవా మృతికలు సో 
వన్ ఫార్టీ టూకి సంబంధించినటువంటి వివరణ కూడా మనం ఫార్టీ సిక్స్ నేను జోగ్రఫీలో మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సాధారణంగా నేషనల్ హైవే ఫార్టీ ఎయిట్ కొనెక్ట్స్ గతంలో చదువుతున్నప్పుడు మనం ఓ పది నేషనల్ హైవేస్ ఇంపార్టెంట్ నేర్చుకునేవాళ్ళం నేషనల్ హైవే నెంబర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఇప్పుడు దాదాపు రెండు వందల ఇరవై ఏడు అన్ని నెంబర్స్ మారిపోయాయి సో మనము ఆ హైవేస్కి సంబంధించినటువంటి సంఖ్య నేర్చుకోవడం మర్చిపోయాం కానీ ఇక్కడ చూడండి స్పెసిఫిక్గా ఫార్టీ ఎయిట్ ఎందుకు అడిగాడు మనం స్వర్ణ చతుర్భుజి పథకం గురించి చెప్తున్నప్పుడు స్వర్ణ చతుర్భుజిలో ఉన్నటువంటి ఢిల్లీ టు ముంబై ముంబై టు బెంగళూరు బెంగళూరు టు సారీ బొంబై టు చెన్నై చెన్నై టు కోల్కత్తా కోల్కత్తా టు అగిండిది మొత్తం నాలుగు భుజాలు ఉన్నాయి ఆ భుజాల్లో ఒకటవ భుజం రెండవ భుజం కనెక్ట్ చేస్తున్నటువంటిదే ఢిల్లీ టు చెన్నై అంటే ఢిల్లీ టు బొంబాయి బొంబాయి టు చెన్నై ఆ హైవే ఫార్టీ ఎయిట్ హైవే అందుకోసం ఇది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అంతే తప్ప ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా ఇక మనం దేశంలో ఉన్నటువంటి రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది నేషనల్ హైవేస్ను మనం బైహాట్ చేద్దాం కాదు కాదండి అవి స్వర్ణ చతుర్భుజిలో భాగాలు ఈస్ట్ వెస్ట్ కారిడార్ కూడా నేర్వండి నార్త్ సౌత్ కారిడార్ కూడా నేర్వండి అంటే అందులో ఉన్నటువంటి రిలేటెడ్ నేషనల్ హైవేస్ని మీరు చదవండి రైట్ దానికి సంబంధించినటువంటి బాక్స్ ఐటమ్తో నేను మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఈ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్కి సంబంధించినటువంటి వివరణ మీరు త్రీ నైంటీ ఎయిట్ పేజీలో మీరు మొత్తం పొడుగుతో సహా కూడా మీరు చూడవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఇది ఒక జనరల్ క్వశ్చన్ దాకా నేర్చాడు మనకు నూట అరవై తొమ్మిదవది తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఏ ప్రాంతాన్ని బొగ్గు నగరం అంటారు కొత్త గుడి అండి సింపుల్గా మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే కరీంనగర్లో మనకు బొగ్గు కనపడదండి చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ వరంగల్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వరంగల్ అయితే ఆయనతో కూడా బొగ్గు లేదు బొగ్గు నిక్షేపాలు లేవు పూర్వపు వరంగల్లో ఉన్నటువంటి ఉత్తర భాగాన మనకు జయశంకర్ భూపాలపల్లి అక్కడైతే మనకు బొగ్గు దొరుకుతుంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గోదావరి కన్ను కూడా కొంచెం దొరుకుతుంది కానీ కాంపెర్దాన్ కొత్త కూడా ఇవ్వండి సో బొగ్గు నగరంగా పిలవడానికి ఉన్నటువంటి ఒక అర్హత దేనికైనా ఉందా అంటే ఇక్కడ కొత్త గూడెంగా మనం తీసుకోవచ్చు ఆన్సర్ వచ్చేసి కొత్త గూడెం నూట అరవై తొమ్మిదో దానికి నెక్స్ట్ వన్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ వాస్తవానికి మనకు తెలంగాణ జాగ్రఫీ నుంచి ఒక రెండు మూడు ప్రశ్నలు మాత్రమే మనకు రావడం జరిగింది ఎక్కువగా ఇండియన్ జాగ్రఫీ అండ్ వరల్డ్ జాగ్రఫీ నుంచి బాగా ప్రశ్నలు రావడం జరిగింది అది కూడా పెద్ద మొత్తంలో నలభై ఐదు ప్రశ్నలు రావడం అన్నది అది సామాన్యమైనటువంటి విషయం అయితే కాదు ఇక్కడ మరొక వివరణ మీరు చూడండి ఇక్కడ తెలంగాణ భౌగోళిక విస్తీర్ణం పరంగా అతి పెద్ద జిల్లాను గుర్తించండి చాలామంది అభ్యర్థులు ఈ ప్రశ్న మీద అనుమానం నేర్చుకునేటప్పుడే సార్ అతి పెద్ద జిల్లా ఏది ఇక్కడ చూడండి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం అవునా కాదా అంటే కాదు యాక్చువల్గా నల్గొండ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి సోషల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ప్రకారం కానీ మనకి ఎలాంటి కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్లో నల్గొండా లేదు భద్రాద్రి కొత్తగూడమే ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం హ్యాపీగా భద్రాద్రి కొత్తగూడమే తీసుకోవచ్చు కానీ మరొకసారి మీరు తర్వాత జరగబోయేటటువంటి ఏమైనా ఎగ్జామ్స్లో ఇన్ కేస్ నల్గొండ ఆప్షన్ ఉంటే మాత్రం మీరు నల్గొండని చూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ యొక్క అధికారిక సోషల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నివేదిక ప్రకారం నల్గొండ అనే అతి పెద్ద జిల భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో ఇప్పటికైతే మాత్రం మీరు ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ నైంటీ నైన్ ప్రశ్న చివరిగా అడిగింది వన్ నైంటీ నైన్ చూడండి నూట తొంభై తొమ్మిదవది పట్టణ ప్రాంతంలో మూడు జాతీయ పార్కులు నేషనల్ పార్క్స్ మా ఇక్కడ ఉన్నాయి మన దేశంలోనే హైదరాబాద్ కేబిఆర్ పార్క్ మృగవణి మహావీర్ హరిత వనస్థలి ఇవి మూడు కూడా హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి నేషనల్ పార్క్స్ సో మనం డైరెక్ట్ పెట్టుకోవచ్చు ఆన్సర్ హైదరాబాద్ ఎందుకంటే వరంగల్ నేషనల్ పార్క్స్ లేవు హనుమకొండలు లేవు విజయవాడలు కూడా నేషనల్ పార్క్స్ లేవు 
చాలా ఈజీగా ఉన్నటువంటి ప్రశ్న మనకు హైదరాబాద్ జాగ్రఫీ నుంచి ఇన్ని ప్రశ్నలు రావడం ఒక ప్రత్యేక అంశం అంతేకాకుండా ఈ ప్రశ్నలు అన్నీ కూడా ఒకటి రెండు ప్రశ్నలు మినహాయిస్తే ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానము వివరణ అన్నీ మన జాగ్రఫీ పుస్తకంలో మీకు లభిస్తాయి మరొకసారి వాటిని వివరణాత్మకంగా చూడండి ఆల్ ది బెస్ట్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్